Добрый день, уважаемые розоводы! Вы на канале Розовое Хобби. С вами Татьяна. Сегодня мы будем опять говорить о розах. Вторая декада августа. Розы начинают второе цветение, хотя многие еще и запаздывают и только-только начинают набирать бутоны. Но надеяться на продолжение лета на три недели вряд ли стоит, и я провожу обработки роз, как обычно, в это время. Днем воздух нагревается до 26-28 и больше градусов, а ночью температура резко падает до 10-12 градусов. Такие перепады температур могут спровоцировать мучнистую росу, пятнистость листьев и возможен хлороз растений. Если куст поражен болезнями, то он может и не пережить зиму. Только здоровые розы хорошо зимуют. Поэтому сейчас весь уход за розами направляю на подготовку к зиме. Продолжаю подкормки роз минеральными удобрениями с минимальным содержанием азота. В августе еще можно подкармливать розы по листу. Например, монофосфат калия 5 граммов на 10 литров воды. Гумат калия 10 миллилитров на 10 литров воды. Или плантофол с формулой 5-15-45 где калия 45, фосфора 15. Напоминаю, что при любых обработках по листу я добавляю прилипатель. Это может быть липосам, зеленое мыло или вицит. Калий повышает прочность побегов, что очень важно при зимовке. Поэтому через неделю я опять дам калий, но уже сульфат калия 25 граммов или 1 столовая ложка на каждый куст розы. Я не развожу калий в воде, а рассыпаю вокруг куста, хорошо проливаю и закрываю почвой. Подкормки в августе и в сентябре я чередую. Один раз даю по листу, через 7 или 10 дней под корень, затем опять по листу. Розы можно кормить, пока температура почвы не станет менее 10 градусов. При более низкой температуре корни не воспринимают удобрения. В середине августа можно подкормить розу калимагнезией. Калимагнезия очень долго растворяется в воде, поэтому я ее просыпаю под куст и хорошо увлажняю, либо перед дождем. Достаточно 20 граммов на один куст розы. В середине сентября можно будет повторить калимагнезию. На многих розах продолжают расти базальные побеги, но мы их не прищипываем, не обрезаем. Если на них есть бутоны, то они зацветут и сами вызреют до конца сентября. Если бутон не формируется на конце побега, то все равно мы его не обрезаем. Калимагнезия как раз и помогает таким побегам дозреть. Начиная со второй декады августа, я даю розе понять, что впереди зима. Я обрезаю нижний ярус листьев, даю розе воздух, солнце, да и роса у земли больше садится. Поэтому я постепенно снимаю листву. Но только не обрывайте листья, можете повредить спящую почку. Используйте секатор. После первой такой обрезки 15 сантиметров побегов остаются без листьев. Конечно, в южных регионах этого делать еще не нужно. Там возможно и третье цветение. А в средней полосе мы принудительно заставляем розу остаться без листвы. Ну вот смотрите, дорогие друзья, я срезала листочек, а он заражен ржавчиной. Видите, желто-оранжевые пятнышки. Это и есть спора ржавчины. Это очень тяжелое заболевание для роз. Сораженные листья надо срезать и сжечь. Но других больных листьев я не обнаружила. Болезнь очень быстро распространяется. Споры ржавчины разносятся ветром и попадают на другие растения. И, конечно, обязательно надо сделать обработку. Подойдут ордан или обига пик. У меня есть ордан. Я возьму пакетик стандартный 12,5 граммов, разведу в 2,5 литрах воды и сделаю две обработки через две недели. Осенью, перед укрытием на зиму, я удалю всю листву и обработаю медсодержащим препаратом, наверное, бордовской смесью. 
я планировала сделать профилактическую обработку от пятнистости листьев. Хотела применить препарат Скор, но, к сожалению, он от ржавчины не помогает. Значит, сегодня я делаю обработку орданом и через две недели эту обработку повторю. Ну, дорогие друзья, если у вас ржавчина не обнаружена, то профилактические обработки вы можете сделать топазом 2 мл на 10 литров воды. Для профилактики болезни подойдет скор 2 мл на 10 литров воды. А если вы уже заметили на листьях пятнистость, то увеличьте дозу 3 мл на 10 литров воды. Дорогие друзья, конечно, уход за розами это очень важно. Но самое главное, наслаждайтесь цветением своих красавиц. Я желаю процветания вам и пышного цветения вашим цветам. Если видео было вам полезно, поставьте, пожалуйста, лайк. Оставляйте ваши комментарии и вопросы, я на них обязательно отвечу. Всех благодарю за просмотр. С вами была Татьяна на канале Розовое Хобби.